வணக்கம் நேர்களே உழவன் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நாம் எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னைக்கு அருகில் இருக்கிற குன்றத்தூரில் தான் நாம் இன்றைக்கி இருக்கிறோம் இங்கே வெற்றிமாறனுங்கிறவர் மகிழ்வனம்ங்கிற பேரில் வாழ்வியல் பயிற்சி முகாம் நடத்திட்டுருக்காரு மரபு வழி மருத்துவம் அடுப்பில்லா சமையல் மாடி தோட்டம்னு இந்த பயிற்சி வகுப்பில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லித்தராங்க இது மட்டும் இல்லாமல் வாழ்க்கைக்கான ஆதாரமாக இருக்கிற தற்சார்பு பற்றியும் விதைக்கிறது தான் எங்கள் நோக்கம்னு சொல்கிறார் வெற்றிமாறன் இந்த பயிற்சி முகாம நாம் இன்னைக்கு பார்க்கலாம் மகிழ்வனத்தோட இந்த பயிற்சி வகுப்பில் என்னெல்லாம் சொல்லித்தராங்க அப்படின்னு பார்த்தா மாடி தோட்டம் மரபு வழி மருத்துவம் இயற்கை உணவுன்னு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லித்தராங்க தற்சார்பு அப்படிங்கிற சிறந்த விஷயத்த வரவங்க இதயத்தில் பதிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இவர்களின் நோக்கமாக இருக்குது இப்போது மகிழ்வனம் வாழ்வியல் நடுவோம் அப்படின்ற இந்த பயிற்சியில் இயற்கை வாழ்வியல் முறை பயிற்சி அப்படின்னு தான் இதில் நாங்கள் குறிப்பிடுறோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் மாடித்தோட்டம் ஒரு அங்கமாக இருக்குது முக்கியமாக சமைக்காத உணவு குறித்தான பயிற்சி இன்னொன்று வந்து இயற்கை மருத்துவமாக இருக்கும் மரபு மருத்துவம் மாற்று மருத்துவம்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி மருத்துவம் இது குறித்தான பயிற்சிகள் இருக்குது இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா தற்சார்பு பொருளாதாரம் தற்சார்பு வாழ்க்கையை நோக்கி போகிற மாதிரி நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்துகிற அன்றாட பொருட்கள் கடைகளில் கலப்படங்களாக எதான இருக்குது இல்லை அது பெரிய நஞ்சாக இருக்குது அப்போ அதை தவிர்க்கணும் தவிர்க்கணும்னு பேசுகிறோம் அப்போ அதுக்கு மாற்று என்ன செய்கிறது எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு குளியல் பொடி நம்மளே எப்படி செஞ்சுக்கிறது ஒரு சீயக்காய் பொடி நம்மளே எப்படி செஞ்சுக்கிறது வீட்டில் வந்து வீட்டுக்கு குழந்தைகளுக்கான தின்பண்டங்களை நம்மளே எப்படி செஞ்சுக்கிறது மற்றபடி நம்மளுடைய அத்தனைகளையும் நம்மளே வீட்டில் அன்றாட தேவைகளில் இந்த கடை பொரு கடைப்பொருளுக்கு போ கடைக்கு போய் கடைப்பொருளை வாங்காமல் இந்த கலப்படங்கள் மேலே கையை வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் அவதிப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்மளே நம்மளுடைய வீட்டில் தற்சார்பாக எப்படி மாற்றிக்கிறது அந்த நகரத்தில் சாத்தியமாக இருக்கும் முக்கியமாக அது எப்படி இந்த நகரத்தில் சாத்தியமாக இருக்கும் இந்த நகரத்தில் வாழ்கிற நம்ம நண்பர்களே வந்து அதை சாத்தியமாக செஞ்சிட்ருக்குறாங்க அவங்களே வந்து நம்ம கூட இந்த பயிற்சிகளை கலந்துக்கிட்டு பயிற்சிகளை கொடுப்பாங்க பொதுவாக அங்கே தற்சார்பு த வாழ்வியல் தற்சார்பை பற்றி நிறையா இங்கே இன்றைக்கி பேசப்படுது தற்சார்பு ஏன் இங்கே நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னும் போது நம்ம நமக்கான நெருக்கடிகள் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த நெருக்கடிகள்லேருந்து நம்ம மீள்றதுக்கு தான் தற்சார்பு தற்சார்புன்னு சொல்கிறோம் இப்போது நம்ம அந்நிய குளிர்பானம் வேணான்னு சொல்லி போராடணும் அதே மாதிரி அந்நிய பொருட்கள் வேணான்னு சொல்லி போடுறோம் அதை விட கொடுமையாக இன்றைக்கி நம்ம வா வீட்டில் அத்தனையிலுமே புழங்கிட்டு இருக்கிற நிறைய அந்நிய பொருட்கள் இருக்குது கலப்பட பொருட்கள் இருக்குது இந்த பொருட்கள்லாம் தான் நம்ம உடலையும் மனதையும் நம்ம பொருளாதாரத்தையுமே சுரண்டுது அப்போது இந்த பொருட்கள்லாம் த இந்த நிறுவனங்களை வெளியே போ வெளியே போன்றத விட நம்ம காந்தி சொன்ன மாதிரி ஒத்துழையாமைன்ற அந்த விஷயத்துக்குள்ளே வந்துடுவோம் அவங்களுக்கு எதுக்குமே நம்ம ஒத்துழைக்கிறது அவங்க பொருட்களை வாங்குறத மறுத்துடுறோம் அப்போ மறுத்துடணும் நம்ம பயன்பாட்டுக்கு அப்போ நம்மளே எப்படி செஞ்சுக்கிறோம் இப்போ தாத்தா பாட்டி இருந்தால் இப்போது ஒரு காலத்தில் பாட்டி தான் அம்மா காலத்துலேயும் வீட்டில் தான் மிளகா பொடி அரைச்சிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் நம்மளே இங்கே போ பல்பொடி அரைச்சிக்கிடுவாங்க வீட்லேயே கூட நமக்கு அதிகமாக வந்து இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போனோம் தாத்தாலாம் வந்து ஊரில் இருக்க ஆலங்குச்சி விளக்கிடுவார் வேலங்குச்சி விளக்கிடுவார் கருவேல குச்சி விளக்கிறோம் வேப்பங்குச்சி விளக்கிக்கிடுவோம் இப்படி ஆனால் நம்மகிட்ட மாற்று முறையெல்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் எல்லாத்தையும் பேர்த்துட்டு நகரத்துக்கு வந்துவிட்டோம் இங்கே என்ன பண்ணுறது இங்கே அதெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லையே அப்படின்லாம் மக்கள் புலம்புறதை விட்டுட்டு நம்மளும் அதுக்கான மாற்று இருக்குது அதை நம்ம கற்றுக்கிறது அதான் ஒரு கல்வின்றோம் அதை கற்றுக்கிறது தான் கல்வின்றோம் அப்போ அந்த விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டு நம்ம தலைமுறை அடுத்த தலைமுறை அப்படின்ற அவங்களுக்கு அந்த செழிப்பான வாழ்க்கையை மாற்றி கொடுக்குறதுல தான் தற்சார்பை நோக்கி பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம் என்ன பண்ணோன்னா நமக்கான தேவையான பொருட்களை மட்டும் நம்ம வாங்க கற்றுக்கணும் இப்போ நம்ம ஒரு கடைக்கு போகிறோம்னா ஒரு தேவையான பொருளை தான் வாங்க போகிறோம் ஆனால் அங்கே விரித்து போட்டு வச்சுருக்காங்க நிறையா பொருட்களை நம்மளை கவர்ற மாதிரி நம்மளை இழுக்கிற மாதிரினும் போது அந்த நுகர்வு வெறியை நமக்குள்ளே தூண்டி விடுறது அப்புறம் அதை நம்ம போய் வாங்குகிற போது நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பு இருக்குது பொருளாதார இழப்பாக இருக்கும் அப்புறம் அது தேவையற்றது நமக்கு இருக்கும் அப்போ தேவையானதை மட்டும் நமக்கான எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்த சமூகத்தில் இன்னொருத்தர் உணவுலையும் நம்ம கை வைக்க போகிறதில்ல இங்கே ஒரு பெரிய பஞ்சத்தையும் உருவாக்க போகிறதில்ல இங்கே ஒரு பற்றாக்குறி உருவாக்க போகிறதில்ல எல்லாேருக்கும் எல்லாேருக்கும் எல்லாத்தையும் எல்லாம் கிடைக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழல் உண்டாகும் அதனால தான் தற்சார்பு தற்சார்பு நம்ம பேசுகிறது வந்து இந்த நம்ம நம்மளும் வாழ்கிறோம் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களும் மற்ற பிராணிகளாக இருக்கட்டும் எல்லா உயிர்களாகட்டும் எல்லோரும் சமமாக எல்லோரும் சா நல்லா வாழ்கிறதுக்கு இந்த த
அப்படி போக தேவையில்லைன்னு சொல்கிறாரு திரு வெற்றிமாறன் வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறி எல்லாம் நம்ம மாடியிலேயே விளைய வச்சுக்கலான்னுங்கிறது அவருடைய கருத்து அதை எளிமையாக விளக்கவும் செய்கிறார் மகிழ்வனம் மாடி தோட்டம்னு நான் இந்த பயிற்சியை மொதல் ஆரம்பித்தோம் வீடு தோறும் மகிழ்வனம் வைப்போம் அப்படின்னு தான் ஆரம்பித்தோம் ஏன் மாடி தோட்டம் மகிழ்வனம் அப்படின்னு வச்சோன்னா ஒரு மகிழ் மனிதன் எல்லா விஷயங்களையும் அடைஞ்சிடும் அப்படின்னு நினச்சி ஓடிட்டு இருக்கும்போது அவனுக்கு இறுதியாக தேவைப்படுறது மகிழ்ச்சின்றது தான் அவன் என்ன பொருளோ என்ன பணமோ என்ன ஒரு சொத்தோ எதுனாலும் இறுதியாக அவனுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி தேவை அதெல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்கான சூழல் தேவை உடல் வே தேவை மனம் தேவை இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு அது மகிழ்ச்சியான ஒரு மனநிலையில் தான் கிடைக்கும் அதனால தான் மகிழ்ச்சியை நோக்கி நகரணும் அப்படின்றோம் அப்போது ஏன் மாடித்தோட்டத்தை மகிழ்ச்சின்னு சொல்கிறோன்னா நாங்கள் இந்த மாடி தோட்டத்தில் வந்து நல்ல உணவு உற்பத்தி சாப்பிட்றோம் நஞ்சில்லாத உணவு உற்பத்தி பண்ணி சாப்பிட்றோன்றது மட்டும் இல்லை அதை தாண்டி ஒரு மிகப்பெரிய வேலை இருக்குது ஏன்னா இது எங்கள் அனுபவத்துலேருந்தே நிறையா நாங்கள் பார்த்தது நிறையா பேருக்கு இங்கே மாடி தோட்டம்லாம் போட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தோம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அது வரைக்கும் தன்னோடய வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறிகள் மற்ற கீரைகள் இதெல்லாம் வந்து அளவுக்கு அதிகமாகவே கடையில் போய் வாங்கியிருக்காங்க ஒரு அஞ்சு கிலோ மூணு கிலோ ரெண்டு கிலோன்னு வாங்கி தான் நுகர்வு செஞ்சு ப படைச்சிட்டு இருந்தாலும் இப்போ தான் வீட்டில் வந்து ரெண்டு கத்திரிக்காய் ஒரு நாலு தக்காளி வந்திருக்கு ரெண்டு அவரக்காய் வந்திருக்குன்னா அதை மட்டுமே எடுத்துக்கிட்டு அதற்கு அளவாக என்ன உணவு என்ன குழம்பு வச்சுக்க முடியும் என்ன ரசம் வச்சுக்க முடியும் என்ன சாப்பாட்டுக்கு வச்சுக்க முடியும்னு அவங்க நுகர்வை பெரிய அளவில் குறைச்சதாக நிறைய அக்காமார்கள் நம்மகிட்ட சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போது இது என்ன ஆகுதுன்னா மறைமுகமாக ஒரு மாதிரியான நுகர்வு வெறி அவங்களுக்குள்ள குறைச்சிருது இதையும் தாண்டி ஒரு பெரிய விஷயமா இந்த மகிழ்வனத்துக்கான ஒரு மைய புள்ளி என்னென்னா இது வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கான பெரிய கல்வி அப்படின்னு தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா குழந்தைகள் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு அரிசி செடி எப்படி இருக்கும் அரிசி மரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான சூழலுக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற குழந்தைங்கள்லாம் நம்ம போய் பார்க்குறோம் அது பெரிய வருத்தமாக இருக்குது ஏன்னா இது பெரிய வேளாண் சமூகத்தினுடைய தொடர்ச்சி இவ்வளோ பலவீனமாக வேளாண்மை பற்றி தெரில அப்போ வீட்டில் நம்ம வைக்கிற அந்த தோட்டத்தில் நம்ம குழந்தைகளுக்கு தான் நாங்கள் போய் செலுத்துகிறோம் இப்போ நாங்கள் ஒரு இடத்துல மாடி திரும்ப போகிறோன்னா உங்கள் வீட்டில் குழந்தைகள் இருக்காங்கன்னா இல்லை இளைஞர்கள் இருக்காங்கன்னா அவங்க கூப்பிடுங்க அவங்களோட சேர்ந்து செய்வோம் ஏன்னா இது கல்வியாக இருக்கும் ஏன்னா தக்காளி செடினா தக்காளி விதை எப்படி இருக்கும் கத்திரி விதை எப்படி இருக்கும் மிளகா விதை எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் நாற்று போட்டு தான் எடுத்து நாற்றா தான் வைக்க முடியும் எத்தனை நாளில் நாற்றா மாறும் அப்புறம் இதில் எத்தனை நாளில் பூக்கும் எத்தனை நாளில் காய்க்கணும் போது அந்த குழந்தைகள்கிட்ட நம்ம சொல்லிக் கொடுத்துட்டு செஞ்சுட்டு ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா அந்த குழந்தை தினம் தினம் கா பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து வரும்போது அதை தான் போய் பார்க்க போகிறதா நிறைய பார்க்குறோம் இப்போது இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த நகரச்சூழலில் இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த எந்திரச்சூழலில் எல்லோரும் வந்து முக்கியமாக குழந்தைகளை இந்த எலக்ட்ரானிக்குள்ளே போட்டு அமுக்கி வச்சிட்றாங்க முக்கியமாக இந்த செல்ஃபோனு டேபு ப்ளே ஸ்டேஷனு இந்த மாதிரி ஏன்னா பெற்றோர்களும் இங்கேயோ போய் நசுங்கி கிசுங்கி இந்த நகரத்துலேருந்து தள்ளப்பட்டு வீட்டுக்குள்ளே வரும்போது அவங்களுக்கு தொந்தரவாயிரும் கூடாதுன்னு அவங்க கையில் ஒரு டேபோ செல்ஃபோனோ ஏதோ ஒன்று கொடுத்து விளையாட்டோ கிட்ட போனோம் ஆனால் அதில் இருக்கிற எல்லாமே வன்முறையாகவே இருக்குது கொலை செய்கிறது சாகசன்ற பேரில் ஒரு திருடுறது அப்படின்ற மாதிரி விளையாட்டுகளையெல்லாம் இங்கே புகுத்தப்படுது சுட்டு கொள்வது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வன்முறையை திணிக்கிற விளையாட்டுகள் தான் இருக்கு இல்லைங்களா அப்போ அந்த குழந்த இப்போ கல்வி கூடங்களில் நசுங்கினது போக வீட்டுக்கு வந்தால் வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரியான எந்திரங்களோட நசுங்கி நசுங்கி எந்திர மொழியிலேயே இருக்கிற மாதிரி போச்சு ஒரு இயற்கையிலேயே அந்த குழந்தைக்கு ஒரு சுபாவம் இல்லை ஒரு இப்போ ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வியலுக்கான ஒரு கல்வி இல்லை அப்படின்னா அந்த குழந்தையை கூப்பிட்டு வச்சு மாடித்தோட்டம் போடுறோம் மாடித்தோட்டம் போடும்போது ஒவ்வொரு விதையை போட்டும் ஒவ்வொரு செடியை பற்றியும் சொல்லி சொல்லி புரிய வச்சு அவங்களோட அன்பாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அதெல்லாம் ஆச்சரியமாக வித்தியாசமாக இருக்குது அவங்க குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் தொடர்பில் போகும்போது அவங்கள நேரில் சந்திக்கும் போது சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி முளைக்கீரை எடுத்தோம் மாமா இன்றைக்கி பசலை கீரை ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவனுக்கு கீரைனாலே எப்படி இருக்கும் அது சட்டு அது கப்பில் வர்ற ஒரு குழம்புன்னு தான் நினச்சான் கீரைனா இப்படி விளையும் இப்படி அதோடய விதை இருக்கும் அந்த விதை இப்படி எடுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது இதுதான கல்வி வாழ்வியலுக்கான கல்வி அப்போ இந்த மகிழ்வான மாடித்தோட்டம் அப்படின்றதுக்கான நோக்கம் வந்து அந்த குழந்தைகள் அடுத்த தலைமுறைக்கான ஒரு தோட்டமாக தான் இது இருக்கும் விதைகளே இனி பேராயுதம்னுங்கிற நம்மாழ்வாரின் வார்த்தைகளை கையில் எடுத்துகிட்டு இவங்க செயல்படுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பயிற்சி வகுப்புக்கு வர்ற ஒவ்வொருத்தருக்கும் கையில் மரபு சார்ந்த விதைகளை கொடுத்து மாடி தோட்டங்களாக உருவாக்கி பராமரிக்க சொல்கிறாங்க இதன் மூலமாக தங்கள் பயிற்சி வகுப்புக்கு வர்ற ஒவ்வொருத்தர் வீட்டையும் மாடி தோட்டமாக மாற்றணும்னுங்க தான் இவர்களின் இலக்காக இருக்குது விதைகளே பேராயுதம் 
என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இங்கே உயர் விளைச்சல் ஓகோன்னு வருமானம் இப்படின்ற வார்த்தைகள்லாம் தொடர்ச்சியாக பே சொல்லப்படுது இல்லைங்களா வீரிய விதைகள் இப்படிலாம் மக்கள் ஆசை காட்டி ஆசை காட்டி மக்கள்கிட்ட இருந்த ஒரு பாரம்பரிய அறிவை பாரம்பரிய சொத்தாக இருக்க இந்த விதையெல்லாம் இப்போ காணாமல் போக்கி ஒரு சில குறிப்பிட்ட கம்பெனிகள் மட்டுமே விற்கணும் அது நிறைய இன்றைக்கி மக்கள் உணர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது நம்மளை சுரண்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம விதையெல்லாம் பிடுங்க ஆரம்பிச்சாங்க அதனால் விதைகளை சேகரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ நம்ம கூட நிறையா ஒரு மரபு நாட்டுரக விதைகள்லாம் சேகரிச்சுட்டு வரோம் மக்கள் நண்பர்கள்கிட்ட கொடுத்து கொடுத்து அதை பெருகி வாங்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போது நம்மளுடைய விதைகளில் வந்து இந்த பருவத்துக்கு இந்த மண்ணுக்கு ஏற்ற மாதிரியாக வ வர்ற மாதிரியான ஒரு விதையாக நம்மகிட்ட முன்ன வீரியனாலே அது நம்மகிட்ட இருந்துச்சு அவ்வளோ நல்லா இருந்தது எந்த ஒரு பெரிய பூச்சி தாக்குதல் இருக்கிறது இல்லை அப்படியான நம்மகிட்ட நல்லா விதைகள் வச்சுருந்தோம் நெல்லில் பார்த்திங்கன்னா இந்த குட்டரக நெல்லெல்லாம் அறிமுகப்படுத்தினாங்க வீரியமாக இருக்கும் அது வந்து குட்டரக நெல் தான் நிறையா நெல் கொடுக்கும் நாங்கள் ஆனால் அதில் வைக்கல் இல்லாமல் போயிடுச்சு வைக்கல் இல்லாமல் போனால் மாடு இல்லாமல் போயிடுச்சு மாடு இல்லாதனால சாணி இல்லை அப்புறம் சாணி இல்லாதனால மாடு இல்லாதனால உழுகம் இல்லை சாணி இல்லாதனால நிலத்தில் உரம் போடவும் இல்லை இப்படி தொடர்ச்சியாக நம்மளால் ஒரு சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அப்போது ஒரு மாடை அந்த வைக்கலை மட்டும் கட் பண்ணி போட்டால் என்ன நடக்குன்னு ஃபுக்காக்கோ சொல்லியிருக்காரியா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் வர எல்லாேருக்கும் மசானா ஃபுக்காக்கோ அறிமுகப்படுத்தி அந்த விஷயத்தை சொல்லுவார் அப்போது ஏன் இந்த மாற்று பெரிய வீரியோன்னு கொண்டு வந்து இதெல்லாம் கொடுத்தான்னா வணிகமாக்குறதுக்கு விவசாயத்தை வணிகமாக்குறதுக்கு தான் அவங்க வேலை செஞ்சாங்க இன்றைக்கி அந்த கார்ப்பரேட் விவசாயம் உள்ளே வர்றதுக்கு அவங்க பெருசாக கை வச்சது விதைகளில் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம இளைஞர்கள் பயங்கரமாக விழிப்புணர்வு அடைஞ்சிட்டு பயிர் அளவில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க எல்லார் கையிலையும் மரபு விதைகளை சேகரிக்கிறது அதை பெருக்கிறது அப்படின்னு இன்றைக்கி பெரிய நம்மால் வரைய உடைய வழித்தொன்றலாக இருக்கிற நண்பர்கள் இன்னும் மாற்று அமைப்புகள்லேருந்து நிறைய நண்பர்கள் பல மாநிலங்கள்லேருந்து நண்பர்கள்லாம் இங்கே வர்றாங்க விதை பெரிய பாரம்பரிய விதை கண்காட்சியெல்லாம் தமிழகத்திலே பெரிய அளவில் நடக்குது அப்போது நம்ம கொஞ்சம் விழிப்பு அடைஞ்சிக்கிட்டோம் ஆனாலும் இன்னும் அதை பரவலாக்கணும் விவசாயிகள் மத்திலையும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் விவசாயிகிட்டே கேட்டிங்கன்னா கையில் கேனை தூக்கிக்கிட்டு அந்த விஷத்தை தூக்கிட்டு போவார் என்னன்னு கேட்டால் மருந்து அடிக்க போகிறேன்பார் அப்போ அது மருந்து கிடையாது அது விஷம்னு அவர்கிட்ட சொல்லி புரிய வைக்கணும் ஏன்னா இங்கே நம்மால் வரையே தான் சொல்லுவார் இதை ஒன்று உளவியலாகவே அவன் ஓ மொழியை வச்சு ஒன்றவே உளவியலாக பொய் சொல்ல வச்சுருக்கிறான் அதுதான் அவனுக்கு கிடைச்ச வெற்றி அதுதான் அவனோட அடிப்படை வெற்றி ஆனால் அதை நம்ம செய்யக்கூடாது அதை மருந்துன்னு சொல்லக்கூடாதியா விஷம்னு சொல்லணும் அது பூச்சி கடிக்கிற விஷம்னு சொல்லக்கூடாதியா நம்ம சாப்பிட்டா நம்மளும் செத்து போவோம் அது உயிரை கொள்கிற விஷம் உயிரை கொள்கிற விஷம்னு விவசாயிகிட்ட சொல்லணுமியா அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போது அந்த விஷத்தை அவர் தெளிச்சுட்டு தெளிக்கணும் ஏன்னா அங்கே இருக்கிற ஒரு அந்த அவங்க கொடுக்குற அந்த ஹைப்ரிட் விதைகள்லாம் இங்கே இந்த சூழலில் தாக்கு பிடிக்காது இங்கே இருக்கிற பூச்சிகளுக்கு அது தாங்காது அப்படின்னும் போது அந்த விஷத்தை தொழி அதை தொழின்னு சொல்லி மண்ணை மலடாக்குறது ந பயிரை நஞ்சாக்குறது அப்படின்னு எல்லாத்தையும் நஞ்சாக்கி கொண்டு வந்து கொடுக்கும்போது அந்த மாதிரி பல பலன்னு மக்கள் வேணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து ரெண்டு மூணு நஞ்சை சேர்த்து அடிக்கிறது அப்படி மக்கள் ஒரு நாள் காலை உணவில் அவங்க உட்காடுறாங்கன்னா அந்த ஒரு வேளை உணவில் ஒரு கை பிடியில் நாற்பத்தெட்டு வகையான ரசாயன நஞ்சு அடிக்கப்பட்டிருக்கோம் அவ்வளோ களவை தான் ஒரு வேளை உணவாக மாறும் அப்படின்னு புள்ளிவரங்கள்லாம் பேசப்படுது உயிருக்கான அடிப்படையே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னோடய இனத்தை பெருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கி நகரத்தில் வாழ்கிற மனிதர்களில் பாதிக்கும் ஏற்பட்ட மனிதர்கள் அதில் பிரச்சனை இப்போ இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா ஆண்மைக் குறைவு போன்ற நோய்களாக இருக்கட்டும் பெண்களுக்கான ஏற்படுற பிரச்சனைகளாக இருக்கட்டும் எங்கே பார்த்தாலும் முதலாம் ஒரு ஒரு மண்டலத்துக்கே அதாவது ஒரு அஞ்சாறு ந த தலைநகரங்களுக்கே ஒரு மருத்துவமனையாக இருந்த ஃபெர்டிலிட்டி சென்று இன்றைக்கி தெருவுக்கு ரெண்டு ரெண்டுன்னு முளைச்சதுக்கு காரணமே இப்படி தான் அந்த நஞ்சான உணவு இவ்வளோ நஞ்சி எடுத்து எடுத்து சாப்பிடும்போது இங்கே உள்ளுக்குள்ளே ஏற்பட்ட கோளாறு தான் வந்து தன் இனத்தையே உருவாக்க முடியாத சூழலுக்கு தன் இனத்தை பெருக்க முடியாத சூழலுக்கு இங்கே கொண்டு போயிடுச்சு மகிழ்வனம் வெற்றிமாறன் மாடி தோட்டத்தையும் வீட்டு தோட்டத்தையும் இயற்கை வாழ்வியலையும் பயிற்சியாக வழங்கினா அவருடைய மனைவி இயற்கை மருத்துவம் குறித்தும் மரபு வழி மருத்துவத்தின் முக்கியம் குறித்தும் ரொம்ப அருமையாக விளக்குறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்கலாம் இப்போ எங்கள் பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு வர்றவங்களுக்கு முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறது பெண்கள் நலன் பெண்கள் நலன் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க கை மருத்துவ முறைகள் நிறைய அந்த மா வீட்டில் சமையல் அறை மருத்துவ முறைகள் மாதிரி அந்த மாதிரி உள்ள முறைகள் அதையே சொல்லிக் கொடுக்குறோம் எப்படி நம்ம வீட்டில் உள்ள பொருட்களை வச்சு உடம்ப சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்புறம் குழந்தைகள
அப்புறம் சில சின்ன சின்ன வர்ம புள்ளிகள் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் இப்போது இப்போ உள்ள நவீன மருத்துவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களை வந்து தான் ஒரு பெரிய குறிய வச்சு தான் வளர்ந்துட்டுருக்கு அவங்களோட கர்ப்பப்பை தான் பெரிய இது வேணும் வச்சுக்கோங்க அதை வந்து எப்படி வந்து அவங்க பாதுகாத்துக்கிறாங்க எப்படி இயற்கையான முறையில் வாழ்வியல் இல்லை கரெக்டான வாழ்வியல் வந்து ஃபாலோ பண்ணி எப்படி அவங்க அதை நல்லபடியாக தகவ வச்சு தகவம் வச்சுக்கிறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை நல்லபடியாக அதை கொண்டு போகலாம் அது வந்து அதுக்கும் நம்ம பெரிய மருத்துவரெலாம் நாடணும் அவசியம் இல்லை இவங்க சாதாரணமாக தினமாக சாப்பிட்ற அந்த எண்ணெய்கள் இருந்து அந்த எண்ணெய்களெல்லாம் தவிர்த்துட்டு சாதாரண நல்ல எண்ணெய் சே கடலெண்ணெய் இந்த மாதிரி எண்ணெய்கள் எடுத்துக்கிறதுனால அதுக்கப்புறம் இந்த உளுந்தங்களி அந்த காலத்துலலாம் வயசுக்கு வந்த பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் உளுந்தங்களிலாம் ரொம்ப நார்மலாக கொடுக்கறது தான் இந்த காலத்தில் உளுந்தங்களினா என்னென்ன யாருக்கும் தெரியல அந்த மாதிரி உளுந்தங்களி நம்ம ரெகு சாதாரணமாக சமையல் மாதிரி அதையும் செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கிறலாம் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் உளுந்தங்களி செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கிறது நாட்டுக்கோழி முட்டை சேர்த்துக்கிறது இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிறதுனாலே அவங்களோட கர்ப்பப்பை வந்து நல்லா வலுவடையும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அணையாடை மாற்றுறதுனாலேயும் அவங்களோட கர்ப்பப்பை வந்து வலுவடையும் அணையாடை அப்படின்னா வந்து சானிடரி பேட்ஸு இப்போது வந்திருக்க இந்த கீழே கவர்லாம் வச்சு ஜெல்லாம் வச்சு வர மாதிரி அந்த மாதிரி இல்லாமல் துணி துணி வச்சு வருது இப்போது இந்த இப்போலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் இப்போ இதுக்கு மாறுறதுனால துணிகள் வச்சு அந்த மாதிரி காட்டன்லாம் வச்சுலாம் வருது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வாங்கி பயன்படுத்துறதுனாலே கர்ப்பப்பையெல்லாம் நல்லா பாதுகாக்கப்படுது அதனாலேயே வந்து நிறையா அந்த பிசிஓடி மாதிரி ப்ராப்ளம் இன்ஃபர்டிலிட்டி மாதிரி ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வராமல் ஈஸியாக தவிர்க்கலாம் இன்றைய நவீன மருத்துவம் பெரும்பாலும் யாரை டார்கெட் செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளை தான் டார்கெட் பண்ணுது அதுக்காக நாம் பெரிய அளவில் வரிசை கட்டி மருத்துவமனையில் நிற்கிறோம் அப்படி நிற்க தேவையில்லைங்கிறது அன்பினியோட கருத்தாக இருக்குது நம்ம வீட்டு அஞ்சறை பெட்டியிலேயே குழந்தைகளுக்கு தேவையான அத்தனை மருத்துவமும் இருக்குன்னு விளக்குறாங்க அன்பினி இப்போது குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பருவநிலை மாற்றங்கள்லாம் வரும்போது சளி தொந்தரவுகள்லாம் ரொம்ப ஒரு சாதாரணமான ஒரு விஷயம் ஆயிடுச்சு அது அதுக்கெல்லாம் வந்து இப்போது நம்ம எல்லோரும் மருத்துவரை தான் நாடி போகணும் அதுக்கெல்லாம் வந்து மருந்து எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக அந்த அதுக்கு மருந்து எடுத்துக்கும் போது தான் அது வந்து இன்னும் அதிகமே ஆகுது அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம ரொம்ப வீட்டில் எளிமையாக ஒரு ஒரு அஞ்சு மிளகு போட்டு ஒரு ஆறு டம்ளர் தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு கொடுத்திங்கன்னா ஒரு சின்ன மிளகு கஷாயமோ அப்படி இல்லைன்னா துளசி வீட்லேயே துளசி இருக்கும் அதே மாதிரி கற்பூரவல்லி இலை இதெல்லாம் வீட்லேயே வளர்க்குறது தான் எளிமையாக வெத்தலை இதெல்லாம் இந்த மூணு வெத்தலை ஒரு கற்பூரவல்லி இலை துளசி இதை மூணுத்தையும் வந்து ஒன்றா சேர்த்து அதை கொதிக்க வச்சு கொடுக்கறதுனால இந்த மாதிரி சிம்பிளான விஷயங்களை வீட்டில் செய்கிறதுனாலே வந்து இந்த சளி தொந்தரவுகள்லாம் வந்து குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வராது இதை வந்து ரெகுலராக வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ஒரு நாளோ இல்லை ரெண்டு நாளோ இந்த மாதிரி பருவநிலை மாற்ற காலங்களில் அடிக்கடி அதை எடுத்துக்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த தொந்தரவுகள் வராது அப்படி தொந்தரவு இருக்கும் போதும் இதை எடுத்துக்கிட்டாலும் சீக்கிரமாக அவங்களுக்கு வந்து சரியாயிடும் இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஜுரம் அந்த மாதிரிலாம் வராமல் அது வந்து தவிர்க்கப்படுது அப்படி ஜுரம் வந்தாலும் அது சரியாயிடும் இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து பெரிய பெரிய மருத்துவர்லாம் போய் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா குழந்தை வளர்ப்பு அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பெரிய டாஸ்க்காக இருக்குது ஏன்னா குழந்தைகள் தான் வந்து இப்போது எல்லாத்துலேயுமே ஒரு பெரிய மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆகிட்டாங்க அவங்கள வச்சு தான் எல்லா வியாபாரமுமே நடந்துகிட்ருக்கு உணவு வியாபாரங்களாக இருக்கட்டும் தின்பண்டங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ஒரு தீம் பார்க்லேருந்து சின்ன இடம் பெரிய இடம் எங்கே போய் வந்தாலும் குழந்தைகளை வச்சு தான் இதுவாக இருக்குது அதுக்கு அவ்வளோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லேருந்து எல்லாமே குழந்தைகளை அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரியே இருக்குது நம்ம மு முடிஞ்ச அளவுக்கு முதல்ல கூடுமான வரைக்கும் அந்த அந்த மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லேருந்து குழந்தைகளை முதல்ல கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கணும் ரொம்ப இந்த டிவி பார்க்குறது அவங்க பெற்றோர்கள் வந்து அவங்களோட சௌகரியத்துக்காக வந்து குழந்தைகளை வந்து கார்ட்டூன் சேனல் பார்க்க விட்டுட்டு அவங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அவங்க வேலையை பார்க்குறதுக்கு மாதிரி பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்க குழந்தைகளோட பழக விட்டு அந்த குழந்தைகளோட விளையாட விடணும் ரொம்ப நேரம் வந்து கம்ப்யூட்டரில் மொபைலில் அது அது மாதிரி டிவி டிவி இது பேசிக்காக இதில் இந்த இந்த மாதிரி இது அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எதெல்லாம் அவங்கள அட்ராக்ட் பண்ணுமோ இந்த மாதிரி விஷயத்துலேருந்து கொஞ்சம் விலக்கி வச்சாலே முதல்ல கொஞ்சம் அவங்களோட இந்த மாதிரி தேவையில்லாத விஷயங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஈர்ப்பு வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து குறையும் இன்னொன்று அடுத்து குழந்தைகளில் வந்து உடல் வளைஞ்சி வேலை செய்ய விடணும் நம்ம வீட்டில் வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து ரொம்ப செலம் கொடுக்குறது ஒரே குழந்த இல்லை ஏ ஏன் குழந்தனா அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வளர்க்குறாங்க
குழந்தை வளர்ப்பில் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் முதல்ல எது செய்யணும் அப்படிங்கிறத நம்ம செஞ்சு அவங்களுக்கு காட்டணும் நம்ம செய்கிறத நாலு நாள் அவங்க பார்த்து பார்த்து நம்ம கூட செய்ய பழகிக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க எதை செய்யக்கூடாது எதை சாப்பிடக்கூடாது எதை செய்ய எதை செஞ்சால் எப்படி என்ன எப்படி இருக்குங்கிறத அவங்களாவே உணர்ந்து நல்ல வழியில் போவாங்க வளருவாங்க பார்க்கவே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது வெறும் கலர் மட்டும் இல்லை ரொம்ப ஆரோக்கியமான உணவும் கூட இதையெல்லாம் சமைச்சது திரு ரமேஷ் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இது எல்லாமே ஆரோக்கியமான உணவு அது மட்டும் இல்லாமல் இது அத்தனையும் அடுப்பில்லாமல் சமைத்த உணவு அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுப்பில்லாமல் சமைக்கிற உணவு தான் ஆரோக்கியமான உணவுங்கிறது அவருடைய கருத்தாக இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் இதனுடைய ஆரோக்கியம் குறித்தும் இந்த உணவின் முக்கியத்துவம் குறித்தும் விரிவாக விளக்குறார் கேட்கலாம் இப்போ அடுப்பில்லா சமையல் மெயினாக அதாவது நம்மளோட மெயின் கையேட்டில் எடுத்துருக்குது அடுப்பில்லா சமையல் இன்றைக்கி எரிபொருள் நிறைய செலவு பண்ணுறோம் அதாவது மீத்தியிலேருந்து ஒவ்வொரு பூமியிலேருந்து எடுத்து 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 என்ன பண்ணுறோம் அதை கேஸாக பண்ணி அப்புறம் மீண்டும் அடுப்பில் சமைச்சு வேஸ்ட் பண்ணோம் அதுபோல் அடுப்பில்லா சமையல்கள் அதாவது பச்சை காய்கறி அவுல் லட்டு ம முளைக்கட்டிய தானியங்கள் அவுல் பாயாசம் இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு அறுநூறு வர ஒரு இதான உணவுகள் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம குறிப்பிட்ட உணவு மட்டும் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு உணவு இருக்குது மாதம் மாதம் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் இந்த உணவு ஒவ்வொரு உணவு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப பசுங் காய்கறிகளும் நம்ம செய்கிறோம் இந்த பசுங் காய்கறிகள் எதுக்கு செய்கிறோன்னா உங்களுக்கு உடம்பு நல்ல தரமான உணவு வேணும் அப்போ இந்த வேக வைக்காத உணவு ஃபஸ்ட்டு வேக வைக்காத உணவு நல்ல உயிருள்ள உணவு இந்த உயிருள்ள மனிதர்களுக்கு உயிரோட்டம் உள்ள உயிருள்ள உணவு இந்த பச்சை காய்கறி இந்த த பசும் காய்கறின்னு போட்டிருக்கோம் அடுத்தது லட்டு இந்த பீட்ரூட் லட்டு அவளில் பீட்ரூட் கலந்து இரத்த சோகை நீக்க வல்ல லட்டு அடுத்து இந்த கேக்கு உங்களுக்கு அதாவது நம்ம கேக்கு மாதிரி இந்த அவளில் ஊற வச்ச அவள் த கேக்கு அளவில் டிசைன் பண்ணி தேங்காய் பூ நாட்டு சக்கரை ஏலக்காய் கலந்தோன்னே கேக்கு மாதிரி ஆகிடுச்சு அடுத்து இட்லி அதாவது சமைக்கப்படாத இட்லி இது அடுத்து இது அதாவது இனிப்பு அவளில் செஞ்சுருக்கோம் அடுத்து முளைக்கட்டின பயிர் இது சுவை ஊட்டிய வெண்டைக்காய் இது அதாவது வெண்டைக்காய் பச்சையாக சாப்பிட்லாம் இந்த எலுமிச்ச சாரில் நாட்டு சக்கரையில் கலந்து இந்த வெண்டைக்காய் கீறி இவ்வளோ ஊற வச்சுருக்கோம் ஒரு பத்து நிமிடம் இல்லை பதினஞ்சு நிமிடம் ஊறின பிறகு இது சாப்பிட்டா என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கு நல்லா சுவை ஊட்டியாக இருக்கும் நல்லா அது உள்ள வெண்டைக்காவில் இனிப்பு சத்தும் புளிப்பும் உள்ள போய் நல்ல ஒரு வித்தியாசமாக சுவை கிடைக்கும் அடுத்து தயிர் சாதம் அதாவது சாப்பாடு இல்லாமல் அவளில் தேங்காய் பால் தயிர் அது செஞ்சு கலந்து சாடும்போது நல்ல இயற்கை உயிரோட்டம் உள்ள உணவு அடுப்பே இல்லாமல் செய்யணும் இது கிட்டதான் நம்ம ப பன்னிரெண்டு ஆண்டு காலமாக நான் இந்த உணவு கும்பகோணம் பக்கத்தில் உள்ள நெல் ஆராய்ச்சி மூலம் ஆடுதுறை அந்த இடத்துல பயிற்சி எடுத்த பிறகு நம்ம கிட்ட பன் பன்னிரெண்டு பத்து ஆண்டு காலமாக இந்த உணவு முறை பயிற்சி வழங்குகிறோம் நம்ம அடுப்புள்ள சமையல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இந்த காய்கறி இருக்குது இப்போ இந்த காய்கறி நம்ம அடுப்பில் வேக வைக்கிறோம் இப்போ அடுப்பில் காய்கறி வேக வச்சா என்னமோ அதோட உயிர்த்தன்மை ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சிது நமக்கு இந்த உயிர்த்தன்மை குறைப்பு என்ன ஆகும்னா அதோட ஆவியாக போயிடுச்சு வெறும் பொச பொசன்னு இருக்கும் சத்து இருக்குது அதில் அதனால் அது அடுப்பு சமையல் வேணாம்னு சொல்கிறது ஆ கண்டினியூவாக வேணாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் வாரத்தில் ஒரு நாளாவது அடுப்பு செய்யா சமையல் இந்த பச்சை காய்கறி சாப்பிடும் உடம்பு உயிரோட்ட உள்ள உணவு ரெண்டா அதில் மினரல்ஸு அதில் உள்ள சத்துக்கள் எதுவுமே விரையமாகாமல் உடம்புல மாறி நம்ம ரத்தமாக மாறும் இப்போ சமைக்கும் போது என்ன வரும் உங்களுக்கு நிறையா அந்த அந்த சத்துக்கள் ஃபுல்லாக விரையாம் தான் போகும் இப்போ நார்மலாக ஒரு காய்கறி கூட்டு வச்சோம்னா அதை கட் பண்ணி வேக வச்சு அப்போ அதுக்கு சுவை ஊட்டியாக மசாலா சேர்க்கணும் வேறு ஏதாவது கூட்டை சேர்க்கணும் இப்போ இப்போ சமைக்கப்படாதெல்லாம் தேவையில்லை வெறும் காய்கறி கட் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் தூள் மிளகுத்தூள் ஜீரகத்தூள் கலந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த சுவை நல்லா கிடைக்கும் ஆ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம பிறந்ததுலேருந்து சமைத்த உணவு சாப்பிட்டு பழகின காரணத்தால் சமைக்காத உணவு சாப்பிட்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இது பயிற்சியாக நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு சாப்பிடும்போது நல்ல ஒரு மாற்றம் இப்போ நம்ம உள்ள உடம்பில் உள்ள என்ன பிரச்சனைக்கு உண்டான உணவு முறை நம்ம மாற்றிக்கொள்ளுது இப்போ உடம்பு தொடர்ந்து நம்ம எனர்ஜி டவுனாக இருக்குன்னு இந்த மாதிரி உயிரோட்டம் உள்ள உணவு சாப்பிடும் எனர்ஜி நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணாகும் ஒரு ஆறு மாத காலம் இயற்கை உணவு சாப்பிடும்போது பத்து வருட காலம் அதோட பலன் கொடுக்குது இப்போ வாழ்நாள் முழுதும் ஒரு வேலைக்காவது இந்த இயற்கை உணவு எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீண்ட ஆயுள் நல்ல ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் இன்றைக்கி தேவையான மக்கள் என்ன ஆயுள் நல்லா வேணும் ஆரோக்கியம் வேணும் எவ்வளோ விலை கொடுத்தாலும் நம்ம ஆரோக்கியம் கிடைக்காது தற்சார்பு அப்படிங்கிறது வெறும் வார்த்தை மட்டும் இல்லை அது ஒரு வாழ்வியல் ஒவ்வொருத்தரும் தற்சார்பை நோக்கி நகரும் போது தான் ஒரு நிறைவான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் அப்படிங்கிறது மகிழ்வனம் சொல்கிற